。同样是演戏大户，为啥赵丽颖转型成功，杨幂却越忙越摆烂了呢？那些年的郭襄、王昭君以及唐雪健，一次又一次的惊艳了我们。可随着杨幂整容成功，拍戏越来越多，慢慢的她身上就少了之前的那种灵气。上个月接连播出的两部剧《谢谢你医生》和《爱的二八定律》，某半评分都不超过六点五分。杨幂这些年拍的剧不在少数，那她是怎么做到越忙越摆烂的呢？其实李少红导演早就对她的演技做过评价，她自己都下意识的是一种程序化的表演。不得不说，这些年杨幂的剧看下来就是疲态尽显，灵气全无。还有网友说，自从《三生三世》后，她就不再适合演古装剧了，所以离开古偶剧就不能活了吗？白浅之后，杨幂五年播出了八部电视剧、四部电影，其中十部剧都是大女主，就连常驻综艺，少说也得有五六七八部吧，只重数量不重质量。由此可见，杨幂的角色呈现出来的都是什么样子？杨幂就像一个被提着线的木偶人，身体一直在忙，灵魂却一直在出走。这些年，她逐渐。成为了真正的演戏工具人。反观赵丽颖，也是一直在演戏，可播一部火一部，步步转型成功，这才是一个真正的演员所展现出来的状态吧。最近赵丽颖也在采访中说到过，不满意，其实早就已经超出我的预期了。再看今年大热的 IP 们，《苍兰诀》《星汉灿烂》以及《卿卿日常》里面的演员也都不如杨幂拍的剧多，但都比杨幂的演技好。在《谢谢你一生》中，杨幂给人的感觉就是我肯说台词就已经够了，台词中大段大段的医学术语就。是在念，也没有过多的感情流露。除了说台词憋嘴的老毛病以外，对比白宇的男医生杨幂，完全没有医生的灵魂呀。同样技术顶尖的女医生，在关于唐医生的一切里，秦岚的表现就完全不同。你能在唐佳瑜身上看到对技术提升的渴望。不管多累，只要在手术室时，眼里都是在闪着光的。就这样的演技，杨幂都比不过呀。再看《爱的二八定律》，这是二一年年初开拍的，那会儿的杨幂已经彻底摆烂了。对比剧中大娘子刘琳，比杨幂大了十二岁，但这演技完全不在一个档次，比杨幂不知道要好出多少倍。她的问题出在哪里了呢？可能是团队选剧本的能力不够吧，总是选不到好剧本。团队真的可以借鉴一下赵丽颖的路子呀。陈飞宇爆红，王鹤棣痞帅，徐凯爱装酷，刘昊然憨帅，笨蛋帅哥人设这么圈粉吗？相比齐贵人的笨蛋美人，演艺圈的笨蛋帅哥也是越来越多了。一陈飞宇，凭借《阿 Sir 请坐》火出圈的陈飞宇，在出演《点燃我温暖你》后，更加持续的爆红。陈飞宇可以有今天的成绩，不仅仅是有着金圈太子爷的身份，更是因为他本身的演技和帅气。戏里的陈飞宇是个帅哥，一头金发，精致的五官，而戏外的阿 Sir 确实是个十足的笨蛋帅哥。我希望两年以后或者几年以后，别人能说我是你爸。哎，不是，不是，不是，不是，不是我是你爸。是，你是陈飞宇他爸。不得不说，阿 Sir 的傻气也正是因为他强大的家庭背景衬托的。父亲陈凯歌是知名大导演，母亲是颜值界的扛把子，哥哥是家族企业的继承人。至于阿 Sir 嘛，只需要好好演戏，做自己喜欢的事就行了。二王鹤棣与生俱来的 Bikin 气质，每一步路都走出了贵公子的感觉，真的有被王鹤棣狠狠帅到。但无论剧中的王鹤棣有多酷拽，戏外瞬间就变回笨蛋帅哥了，好吧？就是就是眼睛瞪得大大的，然后秃个。嘴巴。撒娇卖萌，歪嘴笑，痞帅爱耍宝，搞怪招数尽显，人送外号 B King。甚至有网友说，从没见过王鹤棣重复的笑料，角色的光环终将褪去，私下鲜活的动态终将成为助力。三徐凯又爱装酷又爱耍帅，两个字总结一下，徐凯就是臭屁。生活中的他就是一个不折不扣的笨蛋帅哥。徐凯经常上一秒装完，下一秒就被粉丝和网友拆穿，还经常和粉丝们相爱相杀。平时自己也在谐星的道路上是越走越远。你以为徐凯晒？照片是去健身，大妹。其实他自己说，只是为了拍张照片。没有了，那时候只是想去健身房拍张照，然后就回家了。这些凯言凯语让粉丝都觉得他是一副看上去不太聪明的样子。对此，徐凯不愿爽快承认，只能被迫享受。四刘昊然，体制内男友刘昊然也是笨蛋帅哥界的领头羊。他坐拥着标准的美人骨相，这完美的侧颜就说明了一切。然而，这个理想的男友私下却是一个大憨憨。本以为笨蛋刘源只是未成年限定，但。但是在模仿充气玩偶时，刘昊然似乎还是没有聪明多少。毕竟一边拍戏一边高考的优质演员，在《名侦》中，昊然弟弟还是展现出了超高的推理能力。可就当粉丝们感到安慰时，他总能凭借自己的呆萌实力，成功打破大家的幻想。笨蛋帅哥怎么说也得是个帅哥吧？到底是真笨蛋还是立人设？观众们心里门清哦。五位青蛇扮演者，陈子涵最美，张曼玉最妖娆，而她至今无法超越。第一位最美的青蛇陈子涵，拥有。
有“古装女王”称号的陈子涵，她的颜值在曾经的演艺圈中也算是名列前茅，属于最漂亮版的青蛇。陈子涵当年在《白蛇传》中的表现也得到了导演的肯定，虽然出演的是配角，但依旧无法掩盖她的光芒。陈子涵将小青的敢爱敢恨的性格展现得淋漓尽致，甚至她的风华一度盖过了女主刘涛。第二位最妖娆的青蛇张曼玉，她和王祖贤的这部《青蛇》更注重青蛇的形象，最终的青蛇生动和完整，让观众们看到了小青的七情六欲。以及他隐藏在背后的挣扎与坚决、痛苦和幸福。张曼玉版的青蛇风情万种，性感妩媚，但是实际上性格又是天真烂漫、单纯至极。张曼玉从妖的魅惑到人的痴情，她用一滴眼泪交代了。王祖贤的白蛇魅惑大气，张曼玉的青蛇柔媚入骨，这样的组合简直让人无法抗拒。第三位最经典的青蛇陈美琪，有多少宝子是看《新白娘子传奇》长大的？陈美琪塑造的青蛇非常出色，不仅古灵精怪、有情有义。甚至颜值非常高。剧中除了男女主，最受欢迎的就是陈美琪。一个演员不可能只演一个角色，陈美琪塑造过很多角色，但却因为扮演的小青太过经典，所以一直没有办法超过小青这个标签，甚至其他演员也无法超越。小青灵气逼人，神采飞扬，顽皮可爱，娇媚不可方物，可以说是非常经典的一版了。这部剧也影响了一代人的成长，成为了最经典、最难忘的童年回忆，至今无法超越。第四位最深情的青蛇张玉燕，她的造型。和张曼玉版的很相似，细长的眉形，勾起的眉尾，小蛇形的盘发，整体自成一种美感。而张艺艳的青蛇给人呈现的是极致的深情，她的深情也都给了法海。《青蛇外传》中这对 CP 相爱相杀，最后法青恋毕业的明明白白。第五位最可爱的青蛇阿萨蔡卓妍，她的长相是偏清纯可爱那一挂的，古典气质不是很足。看完《白蛇传说》，让人感觉不到青蛇的妖气，就是单纯的可可爱爱。从扮相看，蔡卓妍的服装和造型偏于寡淡，却。缺少了些灵魂的东西，因此也没有给观众留下太多印象。除了以上剧中的这五位，大宝贝和关晓彤都有过青蛇的扮相，只能说美是美，但也仅限于美。青蛇在白素贞和许仙的爱情故事中是一个让人不可忽略的角色。从一九九三年的《新白娘子传奇》到二零二二年的《青蛇》，小青的扮演者可是层出不穷。看完以上的这五位，你们最喜欢哪一版的呢？